तो मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं कि किसी जगह पर एक मेला लगा होता है वहाँ पर बहुत रश होता है और सब लोग वहाँ इंजॉय खड़े होते हैं वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी था तो वो देखता है की एक आदमी एक लड़की का पर्स चुरा भाग रहा है पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रोकता तो वो पुलिस ऑफिसर खुद उसका पीछा करने लगता है लेकिन वो चोर बेसमेंट में चला जाता है किसी रेलवे लाइन की वो डिटेक्टिव यानी वो पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे पीछे जाता है वो उसे ढूंढ ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई मास्क वाला आदमी उसे मुंह पे कपड़ा देके किडनैप कर लेता है जब डिटेक्टिव को होश आती है तो वो खुद को रेलवे के दरमियान पाता है वो एक स्टूल पर था उसकी जुबान पर बहुत खतरनाक मशीन लगी हुई थी जो की उसके मुँह और उसकी जुबान को जख्मी भी कर रही थी अगर वो जरा सा भी हिलता तो उसकी जुबान कट सकती थी वो काफी डरा हुआ था की कैसे अपनी जान बचा के यहाँ ऐसी जाए तभी उसके सामने एक छोटा सा टीवी होता है जिस पर कोई वीडियो प्ले होती है उसमें वही अजीब गरीब मास्क वाला आदमी था वो उससे कहता है कि तुम बहुत बुरे आदमी हो तुमने दो लोगों के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी और अब वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें सजा मिलेगी कुछ ही देर में यहाँ ट्रेन आने वाली है और वो तुम्हें उड़ा देगी और अगर तुम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते तो खुद को साथ करवा लो लेकिन अगर तुम हिले तो इस मशीन ऐसी तुम्हारी सुबान काटी जाएगी और यही तुम्हारी सजा होगी अब वो पुलिस ऑफिसर काफी कोशिश करता है उसके हाथों को बार ड्राइव ऐसी बांधा गया था क्यूँकी उसके हाथों को बहुत जख्मी करी थी और उसके हाथों ऐसी खून भी आ रहा था पुलिस ऑफिसर जैसे तैसे करके अपने हाथों को खोलता है लेकिन वो वाई लग जाने से उसके हाथों से बहुत खून आता है तभी सामने से ट्रेन भी आ जाती है वो अब लेट हो चुका था और उसकी जान अब जाने ही जानी थी ट्रेन उसे उड़ा देती है उसकी बॉडी काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और उसकी जुबान भी कट गई थी ये सीन बहुत ही ज्यादा पेनफुल था इस इंसिडेंट के बाद वहाँ पर और डिटेक्टिव आते हैं लेकिन वो पहचान ही नहीं पाते की कौन था क्यूँकी उसकी बॉडी का काफी बुरा हाल हुआ था फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते है जिसका नाम सीख होता है वो कोई गैंग लीडर था और उसके ग्रुप में और भी ज्यादा क्रिमिनल्स थे वो एक होटल में होते हैं तो सीख अपने साथियों को कह रहा होता है कि हमें एक ड्रग डीलर को लूटना है वो सब अपने वेपन तैयार करने लगते हैं अब ये सारे मिलकर उस ड्रग डीलर के पास जाते हैं और उसे सारा पैसा लेकर ये लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं लेकिन उनके वहाँ से निकलने से पहले ही पुलिस पहुँच जाती है फोन को रोक लेती है और अपने साथ ले आती है यहाँ पर हम पर एक बहुत बड़ा राज रिवील होता है की जो आदमी सीख इन चीजों को लूट रहा था उस गैंग के साथ मिला हुआ था वो बेसिकली खुद ही एक डिटेक्टिव था और ये करना उसका एक मिशन था वो एक लोकल पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है डिटेक्टिव सीख कहता है कि मैं लोकल पुलिस ऑफिसर पे ट्रस्ट नहीं करता तो नहीं वो केस को कैसे डील करें तो जिस लड़की से बात कर रहा होता है उसका नाम एनजी होता है एनजी उसे कहती है कि तुम्हें उनको बताना चाहिए था और तुम खुद ही उनके साथ चोरियाँ कर रहे हो वो कहता है की कुछ साल पहले उसके साथ ही गलती हो गई थी जब उसने उसको पकड़वाया तो इस बात पे उसको काफी अप्रिशिएट किया गया उसे रिवॉर्ड भी मिला मेडल भी मिला लेकिन बाकी पुलिस वाले उसे नफरत करने लगे उससे चैलेंज होने लगे थे तो एनजी उसे कहती है की इस तरह अकेले काम करना ठीक नहीं मैं तुम्हारे साथ एक और डिटेक्टिव को साथ लगा रही हूँ है तो वो नया लेकिन तुम दोनों मिलकर काम करोगे अब सीख काफी गुस्से में वापस अपनी टेबल पर चला जाता है लेकिन वहाँ पर चूहा पड़ा होता है और वो भी मरा हुआ उसे काफी गुस्सा आता है और उसे पता चल जाता है कि ये बाकी पुलिस ऑफिसर का काम है क्यूँकी बाकी पुलिस ऑफिसर उसे काफी चैलेंस होते थे लेकिन तभी वहाँ पर नया डिटेक्टिव आता है और उससे कहता है की आप मुझे अच्छे लगते हैं मैं आपके फादर ऐसी भी बहुत इम्प्रेस हूँ उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने ये प्रोफेशन भी आपके फादर की वजह ऐसी चूज किया मैं भी उनकी तरह काम करना चाहता हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं उनके बेटे के साथ काम करने वाला हूँ तभी वहाँ पर एनजी आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि अच्छा अच्छा बातें बस करो उधर रेलवे लाइंस में कोई एक्सीडेंट हुआ है और तुम दोनों का जाना बहुत जरूरी है इसी वक्त अब वो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं अब रास्ते में ये दोनों डिटेक्टिव बातें करने लगते हैं नया डिटेक्टिव जीत को बताता है की मेरी एक बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और साथ मेरी एक बेटी भी है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ तो सीख कहता है ये सिर्फ बातें होती है तुम कुछ साल और वेट कर लो फिर देखना ये चीजें तुम्हारे लिए नॉर्मल होंगी बल्कि तुम्हें ये सब अच्छा ही नहीं लगेगा असल में सीख के खुद जो सेपरेशन हो चुकी थी तो वो इन रिश्तों पर बिलीव ही नहीं रखता था नया डिटेक्टिव फील करता है कि सीख में कोई होप ही नहीं है और वो काफी सैड और रुखी रुखी बातें करता था इसीलिए तो वो काफी रिजिड और बोरिंग लगता था फिर बातें करते करते वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट पेश आया हर जगह खून फैला हुआ था अब ये दोनों वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते है लेकिन इन दोनों को भी नहीं पता चल पाता की बोटी असल में है किसकी फिर यहाँ से ये लोग अपने ऑफिस आ जाते हैं तभी सीख को वहाँ पर एक पार्स आता है और उसके अंदर एक यूएसबी होती है उस पर लिखा होता है कि देखो मेरे अंदर क्या है सीख उसे अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ अटैच
जीक से कहता है कि तू जिक्सो लग रहा है तो जीक उस बिल्डिंग को पहचान लेता है जिसके ऊपर स्पाइरल बना हुआ था वो उसे कहता है कि फौरन हमें यहाँ जाना होगा अब वो दोनों उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक और बॉक्स दिखाई देता है जब वो लोग उसे खोलते हैं तो उसके अंदर उस पुलिस ऑफिसर की जुबान होती है और उसका बैच भी होता है अब ये देख के उनको पता चल जाता है की ये रेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी पुलिस ऑफिसर की है तो वो समझ जाते हैं की आपकी बार जिक्सो पुलिस ऑफिसर या डिटेक्टिव को ही मारना चाह रहा है वो वहाँ से जाके सारी बात एनजी को बताते हैं तो एनजी कहती है कि तो बहुत बुरा हुआ मैं खुद भी इस केस को देखूंगी वो सीख से कहती है कि मैं तुम्हें इस केस का लीडर बना रही हूँ क्योंकि तुम जानते हो कि सब चीजों को कैसे हैंडल करना है जिस पुलिस ऑफिसर की डेथ हुई वो सीख का अच्छा दोस्त हुआ करता था तो सीख उसके घर जाता है और उसकी वाइफ ऐसी मिलता है वो उसे हौसला देता है की कुछ नहीं होता पेशेंस रखे अब वो उस आदमी की बीवी ऐसी कुछ क्वेश्चन करने लगता है लेकिन उसे उसके आंसर नहीं मिल पाते अब वो कहता है की क्या आप मुझे उसकी बिलोंगिंग दे सकते हैं जैसे की लैपटॉप और उसके यूज की चीजें वहाँ पर उसकी अपनी एक्स वाइफ भी आई होती है लेकिन उससे कोई बात नहीं करता और अपने घर आ जाता है उसके घर में उसके फादर पहले से ही बैठे होते हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे भी बताओ ये कैसा केस है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है लेकिन हम देखते हैं कि सीख अपने फादर से भी रूट होता है क्योंकि इन दोनों का रिलेशन भी अब इसमें अच्छा नहीं था सीख चाहता था कि उसके फादर उसे समझे उससे बातें करें लेकिन उसके फादर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थे ना उसे टाइम देते थे अब सीख विंडो की तरफ देखने लगता है और उसे याद आता है की पहले एक केस उसने सोल्व किया था जब उसके को वर्कर यानी डिटेक्टिव ने एक विंडस को ये कह के मार दिया की इसने मुझ पर अटैक किया है लेकिन सीख को सब कुछ पता था तो सीख ने उसको पकड़वा दिया और ये लोग फिर से किसी पर काम करने लगे थे यानी सीख की बस यही लाइफ थी वो अपनी जॉब के साथ सिंसियर भी था यहाँ पर अब सीन चेंज होता है और हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि एक सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं उसी पुलिस ऑफिसर की जो कि उस चोर के पीछे जा रहा था अब उनमें से एक पुलिस ऑफिसर उस ट्रक डीलर का पीछा करने लगता है लेकिन ये बात वो सीख को नहीं बताता वो पीछा करते करते एक डार्क बिल्डिंग में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे वो तो नहीं दिखाई देता लेकिन एक कवर चीज होती है जब कवर हटाता है तो वही मास्क होता है वो कोई आदमी था जिसने वो बिग मास्क पहन रखा था वो वही सेम आदमी था जिसने उस पुलिस ऑफिसर को मारा ये पुलिस ऑफिसर काफी डर जाता है और बाकी डिटेक्टिव्स को कॉल करने लगता है लेकिन कोई भी उसकी कॉल नहीं उठाता वो उसे भी पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कोई कवर चढ़ा देता है वो एक वाटर टैब में होता है वो उसके फिंगर्स पर भी कोई ट्रैप दे देता है और वो दोनों ट्रैप जो की इसके मुंह पर थे और फिंगर्स पे थे आप इसमें कनेक्टेड थे यानी कोई एक चीज भी मूव करती तो दूसरी कट जाती या उसको नुकसान पहुँच सकता था फिर उसके सामने टीवी पर सेम वीडियो प्ले होती है जिसमे बिग मास्क वाला आदमी होता है यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सीख को देखते हैं जो कि नए डिटेक्टिव को कॉल कर रहा होता है फिर सीख वहाँ से अपने फादर के घर जाता है लेकिन देखता है कि उसके फादर कहीं पर भी नहीं होते और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके फादर कल लेके कहीं गए थे इसीलिए वो घर पर नहीं थे हम अगले दिन सी को एक और पार्सल रिसीव होता है जिसमें एक बॉक्स में एक और यूएसबी होती है जब सी को यूएसबी प्ले करता है तो उसमें एक टॉल दिखाई देती है उसकी शक्ल भी पिक मास से मिल रही थी अब सीख पुलिस के साथ एक जगह पर जाता है वहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी होती है लेकिन जब सीख उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो उस गाड़ी में से एक मरा हुआ पिक बाहर आता है सीख को काफी क्रीपी लगता है वहाँ पर उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसमे उसी पुलिस ऑफिसर की उंगली और बैच था जो की वॉटर टब में उसी ट्रैप में मर गया सी को बात काफी अजीब लगती है और उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आखिरी बार था और जहाँ पर उसकी डेथ हुई वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी होती है और टीवी भी चल रहा होता है वही जिस पर वो वीडियो प्ले हुई थी फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर की डेथ कैसे हुई वीडियो में वही मास्क वाला आदमी उस पुलिस ऑफिसर ऐसी कह रहा होता है की या तो तुम अपनी उंगलियाँ काट लो या तो इस पानी में करंट छोड़ दिया जाएगा और तुम मारे जाओगे लेकिन वो पुलिस ऑफिसर सेम उसी तरह ऐसी टाइम आरोप खुद को छुड़ा नहीं पाता और वो मारा जाता है बाद में उसकी फिंगर्स भी काटी जाती है जीक सोचता है की ये काम जिक्सो का नहीं हो सकता क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर्स को स्पेशली क्यों मारेगा ये जरूर कोई पुलिस ऑफिसर से बदला लेना चाहता है और हमें इसको पता लगा कर ही रहना होगा वो नया डिटेक्टिव सीख से कहता है कि आप याद करें आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं वो उसे कहता है कि हाँ मैंने अपने एक दोस्त को पकड़वाया था क्योंकि उसने एक फिटनेस को मार दिया था वो अब फ्री हो चुका था तो सीख उसे मिलने के लिए दोबारा जाता है वो अब एक चर्च में था और चर्च को ही सर्व कर रहा था तो सीख उससे पूछता है कि क्या जो उस दिन मैंने सुना और देखा क्या वो सच था तो वो आदमी उसे कहता है कि हाँ मैंने गलत किया और मुझे इस बात का एहसास भी है मुझे उस फिटनेस को नहीं मारना चाहिए था सीख वहाँ से दोबारा अपने फादर के घर जाता है लेकिन उसे अपने फादर दोबारा नहीं मिलते अपने फादर को बहु
جس کی باڈی بھی ہوتی ہے ساتھ اس کی باڈی پر ایک ٹیٹو بنا ہوتا ہے ساتھ کچھ انک ہوتی ہے اسے لگ رہا تھا کہ وہ بلڈ ہو اور ساتھ ایک لیٹر بھی ہوتا ہے جس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ جب تم بزی ہو گئے اپنے لوگوں کو بچانے میں میں تمہارے باس کو پکڑ لوں گا اسی دیکھتا ہے کہ وہ اسکن اسی نئی ڈیٹیکٹو کی تھی کیونکہ جو ٹیٹو اسکن پہ تھا وہ اس نئے ڈیٹیکٹو کے پاس اوپر تھا تبھی اسی کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی ہے جس کے ساتھ اس کی اسکن نہیں ہے تو اسے کافی وریٹ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ نیا ڈیٹیکٹو تو نہیں دوسری طرف دنیا پاگل ہو جاتی ہے کہ جکسو واپس آ چکا ہے وہ سب لوگوں کو مار رہا ہے لیکن این جی ان سب کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ نہیں یہ چکسو نہیں ہے وہ سلا رکھے اب سیک اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی اسے کچھ میسجز ریسیو ہوتے ہیں اس میں اسے یہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک اور پولیس آفیسر مارے جانے والا ہے تو اسے بچاؤ جا کر دوسری طرف اس کے ڈیڈ کا بھی اسے میسج آتا ہے کہ کسی پرانے کیس پر انویسٹیگیشن شروع کر دو تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ نہیں یہ سب فیک میسجز ہیں کیونکہ لیٹر میں یہ تھا کہ جب تم کسی دوسرے کام لگو گے تو میں تمہارے بوس کو پکڑ لوں گا وہ ان کو اگنور کرتا ہے سیک فوراً سے وہاں پولیس اسٹیشن کی طرف نکل جاتا ہے دوسری طرف ہم این جی کو ایک ڈارک سی جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ کلر بھی ہوتا ہے وہ اسے پکڑ لیتا ہے جہاں پر وہ اسے ایک سو کے اوپر لٹا دیتا ہے اور اس کا کافی خون نکلنے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ این جی کا فیس ایک کپڑے سے کور کر دیتا ہے تبھی وہاں پر ایک ریکارڈر میں ایک آڈیو پلے ہوتی ہے اس میں بولا جا رہا ہوتا ہے کہ آج تک این جی تم نے بہت سارے کیسز لڑے ظاہر ہے اس میں کریمنلس بھی ہوں گے اور انوسینٹ بھی جو کہ مارے گئے یا جیل بھیج دیے گئے اب جن انوسینٹ کو تم نے جیل میں بھیجا یا مروا دیا یا ان کے حق میں بول نہیں سکی ان کی فیور نہیں کر سکی تو اس کے بدلے میں اب تمہیں سزا ملے گی اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں یا تو تم اپنی بیک بون نے سو کے ساتھ لگا دو اسے پش کر دو یہ کٹ جائے گی یا دوسری آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہارے فیس پر گرم گرم ویکس لگائی جائے گی اس سے تمہاری فیس کی اسکن اتر جائے گی لیکن اس سے پہلے انجی کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے خود کو چھڑوانے کا وہ خود کو چھڑوا نہیں پاتی ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے اور ویکس اس کے منہ پر گرنے لگتی ہے اور وہ بےچاری یہاں ماری جاتی ہے اب سیکھ وہاں جا کر سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں سے تیرہ منٹ کی ویڈیو ڈس اپیئر ہے یعنی کسی نے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی تھی اب سیکھ دیکھتا ہے کہ کن کن پولیس آفیسر کے اکاؤنٹ ایکٹیو ہے کیونکہ جس کا ایکٹیو ہوگا اسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہوگی تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے جس ساتھی کو پکڑوایا تھا جس نے ایک فٹنس کو مارا تھا اس کا اکاؤنٹ ایکٹیو تھا حالانکہ اب وہ پولیس میں نہیں تھا تو دوسری طرف ایک اور پولیس آفیسر آتا ہے اور سیکھ سے کہتا ہے کہ تمہاری فادر کا بھی اکاؤنٹ ایکٹیو ہے اب سیکھ کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کے فادر جیسے بھی تھے وہ اپنے فادر کے خلاف اسی سے کوئی ایسی بات نہیں سن سکتا تھا تو ان دونوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں اب سیکھ فوراً وہاں سے اسی آدمی کے پاس جاتا ہے اس کو اس نے پکڑوایا تھا اور وہ اب چرچ میں تھا لیکن سیکھ کو وہ نہیں مل پاتا کیونکہ وہ بھی غائب ہو چکا تھا اب یہاں ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے کہ اصل میں سیکھ کے فادر تھے کہاں پر وہ اس جگہ پر تھے جہاں پر کلر رہتا تھا اس بلڈنگ میں بہت زیادہ اسپائرل سائنس تھے جو کہ ویڈیو کے شروع میں ہمیں دکھائے گئے زی کے فادر کل لے کے ادھر ادھر پھیر رہے تھے جیسے وہ کلر کو ڈھونڈ رہے ہوں لیکن کلر اچانک سے آ کے انہیں بھی کٹیپ کر لیتا ہے اور ان کے موبائل سے این جی کو میسج کرتا ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سی کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی طرح سے اپنے ہاتھ کھول لیتا ہے تبھی وہ اس آدمی کو دیکھتا ہے جس نے فٹنس کو مارا تھا وہ بندہ ہوا تھا اور اس کے پیچھے ایک مشین تھی جو کہ شیشہ کرش کر کر کے اس کی کمر کی طرف پھینکنے والی تھی اور اس کی کمر پر ایک ریکارڈر بھی تھا اور سی اس ریکارڈر سے آڈیو سنتا ہے تو اس میں یہی تھا کہ تم نے سوم کی جان لی اب تم بھی مرو گے لیکن وہاں سیکھ بھی ہوتا ہے اور وہ اس کو بچا سکتا تھا جیسے پن سے اس نے اپنے ہاتھ کھولے تھے اب سیکھ وہ کی ڈھونڈ لیتا ہے جس سے وہ اس کو آزاد کر سکتا تھا لیکن جیسے ہی سیکھ اس کو کھولنے جاتا ہے تو وہ مشین سے شیشے آ آ کر سیکھ کی کمر پر لگنے لگتے ہیں اور وہ اس کے ساتھی کی کمر پر بھی لگ رہے تھے جن سے ان لوگوں کو کافی درد ہونے لگتی ہے جیسے ہی سیکھ اس کو کھولنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کو کافی زیادہ شیشے لگ چکے ہیں اس کا کافی خون بہ جانے کی وجہ سے اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی سیکھ کا اسے کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا سیکھ کافی پریشان ہوتا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی نیا ڈیٹیکٹو اس کے سامنے ہے یعنی کہ وہ زندہ تھا اب وہ نیا ڈیٹیکٹو سیکھ کو ایک سچ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھی نے جس فٹنس کو مارا وہ میرا باپ تھا میں نے سب کچھ سن لیا تھا میں جانتا تھا سب کچھ کہ میرے باپ کو کس نے مارا میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا لیکن میں صرف تمہاری وجہ
ہوں تو تم مجھے مار سکتے ہو اگر تم نے اپنے فادر کو بچا لیا تو میں تو انہیں پھر بھی مار دوں گا اور اگر تم نے مجھے مار دیا تو تمہارے فادر ٹریپ میں ویسے ہی مارے جائیں گے کیونکہ تمہارے فادر نے ہی وہ آرٹیکل بنایا تھا اس کو فالو کرواتے ہوئے میرے فادر کو مارا گیا اب سی کافی زیادہ سوچنے کے بعد ٹریپ پر شوٹ کر دیتا ہے جس میں اس کے فادر ہوتے ہیں اس کے فادر کی جان اب بچ جاتی ہے کے بعد وہ فورن سے اس نئے ڈیٹیکٹیو کی طرف بھاگتا ہے جو کہ اصل میں کریمنل بن چکا تھا وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور کافی زیادہ مارتا ہے اب اس کریمنل کی کال کی وجہ سے پولیس تو پہلے ہی وہاں پر آ چکی تھی اور جب انہوں نے فائر کی آواز سنی تو وہ اندر آ گئے لیکن دروازہ لوک تھا تو وہ اس کو نوک کرنے لگے اب دروازے کے ساتھ ایک وائر کنیکٹڈ تھی جو کہ سی کے فادر کے ٹریپ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ تھی اس وجہ سے وہ وائر ٹوٹ جاتی ہے اور اسٹریچ ہونے لگتی ہے اور سی کے فادر ٹریپ میں دوبارہ سے ہوا میں لٹکنے لگتے ہیں دوسری طرف ہم اس پپی ٹول کو بھی دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے جیسے وہ کسی پر گن پوائنٹ کر رہی ہو اور اسی طرح سے زی کے فادر کے ہاتھ میں بھی نقلی گن آ جاتی ہے اور وہ پولیس پر پوائنٹ کرنے لگتا ہے وہ یہ جان کے نہیں کر رہا تھا پولیس سمجھتی ہے کہ ہم پر شوٹ کرنے لگا ہے پولیس بنا کچھ دیکھے اس پر شوٹ کرنے لگتی ہے اور وہ مارا جاتا ہے سیکھ سب کو جانتے ہوئے بھی کچھ بتا نہیں پاتا وہ چلانے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے ابھی ہم اس کریمنل یعنی اس نئے ڈیٹیکٹیو کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑی آسانی سے وہاں سے بھاگ نکلا تھا سیکھ کسی نے نہیں پکڑا تھا کیونکہ اس پر ابھی تک کسی کو شک نہیں ہوا تھا وہ ایک لفٹ میں چلا جاتا ہے اور سیکھ کو اشارہ کرتا ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھنا سیکھ ابھی بھی رو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فادر کو نہیں بچا پایا اور اسی کے ساتھ اس مووی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھینک یو فار واچنگ